Tanskalaisen Störing-yhtiön Super Caravel lähestyy Helsinkiä. Lomalennon kyydissä on miehistön lisäksi 109 kotimaahan palaavaa suomalaismatkaajaa. Kreikan Roodokselta aamuyöstä lähtenyt kone on lentänyt yli kolme tuntia. Lentosuunnitelman mukaan koneen oli määrä pysähtyä Tukholmassa tankkaamaan. Kapteeni kuitenkin ohittaa Tukholman pysähtymättä ja jatkaa suoraan Helsingin. Varhainen lauantai-aamu Tampereen Härmälän lentokentällä. Finneirin lento AY331 on lähdössä kohti Helsinkiä. Stöningin Caravel on päätynyt Hekan odotuskierrokseen pinnalle 5.0. Laskeutuminen Helsinkiin ei onnistu sakeasta sumusta johtuen. Kone pyytää ja saa selvityksen Ouluun. Kesäisestä lauantaipäivästä näyttäisi Härmälässä tulevan tavanomainen. Stöning on ongelmissa. Polttoaine ei riitäkään Ouluun saakka. Lahden pohjoispuolella vesivehmaan lentokentän tienoilla ohjaamomiehistö kysyy mahdollisuutta laskeutua Tampereelle. Helsingin lennonjohto luovuttaa koneen Tampereen aluelennon johdolle. Kaarto lämpö kohti Tampereelle lennetään vajaassa varmissa. Härmälän torni saa tiedon karavellesta vain muutamaa minuuttia ennen koneen laskeutumista. Valmiina laskuun kiitotielle 09. Laskeutuminen kello 8.09 Härmälän 1800 metrin pituiselle kiitotielle. Koneessa olevat tamperelaismatkustajat yllättyvät päädyttyään kotikentälle. Koskaan aiemmin ei Härmälän monttuun ole laskeutunut Karavel koko luokan suikkuettia. Kun moottorit on sammutettu, polttoainetta on jäljellä vain 680 kiloa. Painolaskelmat osoittavat, että Härmälästä on lähdettävä ilman matkustajia. Hieman kello 10 jälkeen matkustajat on tullattu ja lukuisat bussit noutavat matkalaiset eteenpäin. Tieto suihkarista on kiirinyt joten useiden tamperelaisten lauantairetki suuntautuu Härmälään. Alkuiltapäivästä Turusta saapuu kerosiinia. Kello 16.50 Helsingistä saapuva vuorokone tuo mukanaan tuoreen miehistön karavelleen. Yli yhdeksän tunnin visiitti on päättymässä ja Störingin lento NB260E Helsinkiin rullaa lähtöpaikalle. Lentoon lähtö tapahtuu Kiitotieltä 27 kello 17.27. Kiitotien ja rautatien välissä olevalle maantielle pysäköidyt ajoneuvot saavat kylkiinsä tehokkaan hiekkapuolluksen.
1996 valmistuneen Härmälän lentokentän toiminta päättyi kaupallisen liikenteen osalta vuonna 1979. Toiminta jatkui yleisilmailukenttänä vuoteen 1983 saakka, jolloin lentokenttä sai väistyä lopullisesti asuin- ja messualueiden tieltä.